Dear students, welcome back to exam album. Exam album er ANM ebong GNM 2024 er English syllabus discuss korte niye eshi ajker video. Ajker video te amra English er syllabus পুরো আলোচনা করব এবং তার সাথে দেখে নেব যে সিলেবাস ভিত্তিক প্রশ্ন কিভাবে আসে তার আগে কিছু ছোট্ট ঘোষণা আছে তো প্রথম যেটা বলার ছিল যে প্রগতি ব্যাচ আমাদের শুরু হতে চলেছে শুরু হয়ে গেছে ভর্তি এটা একটা ক্র্যাশ কোর্স যেখানে তোমরা লাইভ ক্লাস পাবে অভিজ্ঞ ফ্যাকাল্টি দ্বারা সমস্ত রকম ডাউট ক্লিয়ারিং করা হবে রেকর্ডিং ক্লাসেস পাবে মক টেস্ট পাবে এটা তোমরা পেয়ে যাবে ওয়ান এটাতে ভর্তি হওয়ার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে একটা লিংক দেওয়া থাকবে সেই লিংকে ক্লিক করে তোমরা ভর্তি হয়ে যেতে পারো ভর্তি চলছে পরীক্ষার আর খুব বেশি দেরি নেই খুব তাড়াতাড়ি তোমরা এটাতে ভর্তি হয়ে যেতে পারো এছাড়াও আছে সমৃদ্ধি ব্যাচ উনিশ যারা লাইভ ক্লাস করতে পারবে না তাদের জন্য এই তিন মাসের ক্র্যাশ কোর্সে রেকর্ডিং ক্লাস পেয়ে যাবে এবং সমস্ত রকম ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসেসও পেয়ে যাবে মক টেস্টসও পেয়ে যাবে সেটা পাবে সিক্স নাইন নাইন রুপিজে এই ব্যাচে ভর্তি হওয়ার জন্য এখানে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বার অর্থাৎ এইট ফাইভ জিরো নাইন থ্রি এইট সিক্স এইট নাইন সেভেনে যোগাযোগ করতে পারো সমস্ত রকম ডিটেলস দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও তো প্রথমে আমরা দেখে নেব আমাদের কোয়েশ্চেন পেপারের প্যাটার্ন কিরকম হবে এখানে সমস্ত রকম সাবজেক্টের প্যাটার্ন দেওয়া আছে আমরা শুধু ইংলিশটা দেখে নেব বেসিক ইংলিশে থাকে পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন থাকে পনেরোটা এবং টোটাল মার্কস হবে পনেরো সুতরাং এখানে আমরা দেখে নেব যে বেসিক ইংলিশ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে বেসিক ইংলিশ হলো ক্লাস টুয়েলভ লেভেলের ইংলিশ গ্রামার মূলত আমরা এখানে তুলে নেব আমরা মোটামুটি সবাই ক্লাস টুয়েলভে গ্রামার পড়েছি এবং সেই লেভেলটাই কিন্তু এখানে দেখা হচ্ছে তাহলে এখানে কিরকম হবে আমাদের যে কোয়েশ্চেন সেই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ক্যাটাগরি ওয়ানে আসে ইংলিশ কোয়েশ্চেনটা এবং সেখানে একটা অপশনে আমাদেরকে টিক দিতে হয় কারেক্ট অপশন এক নম্বর মার্কস আর নেগেটিভ মার্কিং যদি কোনো আনসার ভুল হয়ে গেলে নেগেটিভ মার্কিং থাকবে ওয়ান ফোর্থ অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নেগেটিভ মার্কিং কোনো আনসার না দিলে তার জন্য কোনো মার্কস কিন্তু নেই তো চলো এবার দেখে নেই আমরা আমাদের প্রথম টপিক তো আমরা প্রথমেই বলে দিলাম ফুল মার্কস থাকবে পনেরো প্রত্যেকটা প্রশ্ন এক নম্বর করে এবং আমরা প্রথমেই যেটাতে নজর দেব সেটা হচ্ছে ইংলিশ গ্রামার গ্রামারে আমরা দেখে নেব পার্স অফ স্পিচ যেটা ইংলিশ গ্রামারের ভিত্তি বলা হয় সেখানে আমাদেরকে পড়তে হবে নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভের মধ্যে বিশেষ করে যে জায়গায় জোর দিতে হবে সেটা হচ্ছে ডিগ্রি কম্পারিজন অর্থাৎ পজিটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রি এরপরে থাকবে ভার্ব ভার্বে দুটো পোর্শনে আমাদের খুব জোর দিতে হবে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট ফর্ব এগ্রিমেন্ট আর একটা হচ্ছে টেন্স টেন্স না জানলে কিন্তু ইংলিশ গ্রামার অসম্পূর্ণ এরপরে থাকবে অ্যাডভার্ব এবং প্রিপোজিশন এবার গ্রামারে পার্স অফ স্পিচে আটটে পোর্শন থাকে লাস্টের দুটো পোর্শন অর্থাৎ কনজাংশন এবং ইন্টারচেকশন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় এই মুহূর্তে আমাদেরকে এইটুকু অংশকেই ভালোভাবে কভার করতে হবে স্পেশালি ফর এরার কারেকশন এছাড়াও যে অংশগুলো আমাদের কভার করতে হবে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেলের উপরে প্রচুর এরার কারেকশন দিয়ে দেয় অ্যাডভান্স গ্রামারে থাকবে ন্যারেশন চেঞ্জ ভয়েস চেঞ্জ এবং ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস এরপরে আমরা ভোকাপ স্পার্টে চলে যাব ভোকাপ স্পার্টে প্রথমে দেখে নেব স্পেলিং স্পেলিং এ দু রকমের স্পেলিং টেস্ট আসে একটা হচ্ছে কারেক্ট স্পেলিং আর একটা হচ্ছে রং স্পেলিং দু রকমের দিয়ে দেয় তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন দেখলেই বুঝতে পারবে এছাড়াও থাকে ফ্রেজাল ভার্ব ফ্রেজাল ভার্ব আমরা মাধ্যমিকেও পড়েছি উচ্চ মাধ্যমিকেও পড়েছি এরপরে থাকবে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অর্থাৎ এক কথায় উত্তর অর্থাৎ তোমাদেরকে একটা ফ্রেজ দেওয়া থাকবে সেই ফ্রেজ অনুযায়ী তোমাদেরকে এক কথায় উত্তরটা করতে হবে এরপর থাকবে ইডিএমস ইডিএমসকে নর্মালি আমরা বলে থাকি বাগধারা বা প্রবাদ প্রবচন বাংলায় বলে থাকি এছাড়াও পরের যেটা টপিক সেটা হচ্ছে সিনোনিম অ্যান্টোনিমস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক অফ এভরি কম্পিটিটিভ এক্সাম সিনোনিম অ্যান্টোনিম সিনোনিম অর্থাৎ সমার্থক শব্দ একটা শব্দ তোমাদের দেওয়া থাকবে সেই শব্দে সমার্থক শব্দ বা সিনোনিম তোমাদেরকে করতে হবে আর অ্যান্টোনিম অর্থাৎ অপোজিট বিপরীত শব্দ অপোজিট ওয়ার্ড বা বিপরীত শব্দ তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে চারটে অপশনের মধ্যে থেকে তো সেটা আমরা কিন্তু 
এটা খুব ভালোভাবে জিনিসটাকে করতে হবে এর পরের টপিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আমরা গ্রামারে যে প্রিপোজিশন পোর্শন দেখেছি তার থেকে একটু আলাদা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এখানে হলো নির্দিষ্ট কিছু শব্দ থাকবে যে শব্দের সাথে ওই প্রিপোজিশনটাই বসতে হবে তাহলেই মানেটা সম্পূর্ণ হবে এরপর আছে হোমোফোন্স হোমোফোন্স হচ্ছে সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক মানে হচ্ছে তোমাদের দুটো শব্দ দেওয়া থাকবে দুটো সেন্টেন্স এর মধ্যে দুটো শব্দ ব্যবহার করা থাকবে শব্দ দুটোর উচ্চারণ প্রায় একই রকম হবে কিন্তু তোমাদের মানে দুটো আলাদা হবে বানান আলাদা হবে তো সেটাই হচ্ছে হোমোফোন্স এর ব্যবহার লাস্ট টপিক যেটা ভোকাভুলারি সেটা হচ্ছে ডাবল সিনোনিমস ডাবল সিনোনিমস হচ্ছে একই শব্দ দিয়ে দুটো আলাদা আলাদা অর্থ বোঝানো তো সেটা হচ্ছে ডাবল সিনোনিমের কোয়েশ্চেন সেম প্রসেস হোমোফোন্স এর মধ্যে দুটো সেন্টেন্স এর মধ্যে দুটো শব্দ দেওয়া হবে কিন্তু রিপ্লেস করতে হবে একটা শব্দ দিয়ে তো এটা গেল আমাদের ভোকাবুলারির টপিক এরপরে আমরা দেখে নেব যে কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসে প্রথমে যেটা আসে এরার কারেকশন খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা গ্রামারের বেস ঠিক না থাকলে এরার কারেকশন করা সত্যি ভীষণ মুশকিল সেই জন্য এক্সাম অ্যালবামে প্রচুর এরার কারেকশনের ক্লাস দেওয়া হচ্ছে এবং দেওয়া হবে তোমরা সেই ভিডিওগুলো ফলো করে নিতে পারো তো প্রথমেই আমরা দেখে নেব এরার কারেকশনের জন্য কিরকম প্রশ্ন আসে ইফ উই হ্যাভ ফেইথ ইন অল মাইটি এভরিথিং উইল টার্ন আউট টু বি অল রাইট অ্যান্ড সেফ তো এখানে আমাদের কোয়েশ্চেনটা এরকম একটা লাইনের মধ্যে দেওয়া থাকবে ভাগ ভাগ করে অপশন এ অপশন বি এবং সি ডি এভাবে দেওয়া থাকবে এখান থেকে তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে ঠিক কোন পোর্শনটায় ভুল আছে তো এখানে অপশন এ তে ভুল আছে কেন না অলমাইটি অর্থাৎ আমরা জানি ঈশ্বর যে কোনো ধর্মের ঈশ্বরকে অলমাইটি বা গড বলা হয় তো তার আগে সব সময় আমাদেরকে আর্টিকেল বসাতে হয় তো এখানে আর্টিকেল দা বসবে সুতরাং এটা ছিল আর্টিকেলের এরার তো এই রকমই বিভিন্ন পার্স অফ স্পিচ থেকে কিন্তু এরার চলে আসে এরপরে আমাদের যে টাইপটা আছে সেটা হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস খুব সহজ বিভিন্ন রকম ভাবে আসতে পারে শব্দ দিয়ে আসতে পারে প্রেজাল ভার্ব দিয়ে আসতে পারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দিয়ে আসতে পারে আবার ডাবল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসও আসতে পারে তো প্রথমে দেখে নিই যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে এটা কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তো মোহন ট্রাইস টু বেস্ট টু কিপ ড্যাস দ্য রেপুটেশন অফ হিস ফ্যামিলি কিপ আপ সুতরাং এখানে আমাদের পরিপূর্ণ করতে হবে কি পাপ দিয়ে এখানে যদি ওভার দেই বা টু দেই বা অন দেই তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ হবে না কি পাপ মানে হচ্ছে চালিয়ে যাওয়া বা কন্টিনিউ করা এছাড়াও এইভাবে শব্দ দিয়েও কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে দোজ হু হ্যাভ ওয়েল ড্যাশ দেয়ার ট্রানজিশন ফ্রম ভিলেজ লাইফ টু সিটি লাইফ হ্যাভ প্রসপার তো এটা কিন্তু হয়ে যাবে ওয়েল ম্যানেজড সুতরাং এইভাবেও কিন্তু শব্দ দিয়ে আসতে পারে ওয়েল ম্যানেজড মানে ভালোভাবে রাখা তো এটা কিন্তু চলে এলো নাউনের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস সুতরাং তোমাদেরকে এটা খেয়াল রাখতে হবে পার্স অফ স্পিচ কিন্তু এখানেও একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা পালন করছে এরপরে চলে যাব মাল্টিপল চয়েস কোয়েশন অফ বোকা ভুলের এম সিকিউ টাইপের কোয়েশন কোনটা কিভাবে আসে সেটা আমরা একটু দেখে নেব তাহলে প্রথমেই আমি বলেছিলাম সিনোনি ম্যান্টোনিম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট তো সিনোনি ম্যান্টোনিমের প্রথম কোয়েশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেম মিনিং অর্থাৎ সেম মিনিং বলতে সিনোনিমকেই বোঝানো হচ্ছে তো অবলিগেটারি অবলিগেটারি মানে হচ্ছে জরুরি তো তার সিনোনিম হয়ে যাবে রিকোয়ার্ড তোমাদেরকে চারটে অপশনের মানেই খুব ভালোভাবে জানতে হবে এবং যে শব্দটা দেওয়া থাকবে সেটার মানেও জানতে হবে সেইভাবেই তোমাদেরকে উত্তরটা খুঁজে বের করতে হবে আর অ্যান্টোনিমে থাকে এই ধরনের কোয়েশ্চেন অপোজিট ইন মিনিং বলে দেওয়া থাকবে ফিকেল ফিকেল মানে হচ্ছে চঞ্চল বা পরিবর্তনশীল তাহলে তার অপোজিট ওয়ার্ড কি হবে তার অপোজিট ওয়ার্ড হয়ে যাবে কনস্ট্যান্ট মূলত স্টুডেন্টরা এই অপোজিট ওয়ার্ড করতে গিয়ে একটা ভুল করে ফেলে সেটা হচ্ছে যে যে শব্দটা দেওয়া থাকে তার সিনোনিমটাই লাগিয়ে দিয়ে চলে আসে একদমই না তার অপোজিটটা কিন্তু বের করতে হবে সুতরাং এটা করার সময় ভীষণ ঠান্ডা মাথায় উত্তরটা কিন্তু করতে হবে এরপরে আছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অর্থাৎ এক কথায় উত্তর সেটার প্রশ্নটা এইভাবে তোমার দেওয়া থাকবে একটা ফ্রেজ দেওয়া থাকবে সেই ফ্রেজটাকে এক কথায় কিভাবে আমরা ডিসক্রাইব করব সেটা নিজের অপশনগুলোতে দেওয়া থাকবে ওয়ান হু পোজেজ এস ভেরিড ট্যালেন্টস যে কিনা নানা ধরনের ট্যালেন্ট যুক্ত মানুষ বা ভীষণ প্রতিভাশালী তো সেটার আনসার হয়ে যাবে ওয়ার্সাটাইল ওয়ার্সাটাইলকে আমরা এইভাবে ডিসক্রাইব করতে পারি এরপরে যেটা থাকবে স্পেলিং এটাও প্রিভিয়াস ইয়ারে দেখবে অনেকগুলো করে স্পেলিং টেস্ট চলে এসছে তো একটা হচ্ছে রংলি স্পেল্ড ওয়ার্ড তোমাকে চারটে চার ধরনের 
ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে সেই চারটে চার ধরনের ওয়ার্ডের মধ্যে একটা ভুল বানান থাকবে সেটাকেই খুঁজে বের করতে হবে তোমাদেরকে কিন্তু এখানে রং থাকলে কারেক্ট করতে হবে এমন নয় শুধু রং কোনটা আছে সেটাই বের করতে হবে তো এখানে ভুল বানান আছে ইম্প্যাকেবল কেন কারণ ইম্প্যাকেবল স্পেলিং হচ্ছে আই এম নট ডাবল এম তো এটা হয়ে গেল আমাদের রং স্পেল্ট আর কারেক্ট স্পেলটা কিরকম থাকে কারেক্ট স্পেলটে চারটে একই শব্দের বিভিন্ন রকমের বানান দেওয়া থাকবে তার মধ্যে তোমাকে ভুল সঠিক বানানটা খুঁজে বের করতে হবে সুতরাং এখানে সঠিক বানান হচ্ছে সিমেট্রি সিমেট্রি মানে কবরখানা এরপরে চলে যাই পরের টপিক চার নম্বর টপিক সেটা হচ্ছে হোমোফোন্স হোমোফোন্সটাও বেশ ইম্পর্টেন্ট পার্ট এখানে প্লে করছে তো হোমোফোন্স এর কোয়েশ্চেন কিরকম আসে এই রকমের দুটো সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে তার মধ্যে দুটো প্রায় একই ধরনের উচ্চারণ যুক্ত শব্দকে হাইলাইট করা থাকবে সেই দুটো শব্দ প্রথম কথা দেখতে হবে বানান ঠিক আছে কিনা দ্বিতীয় কথা দেখতে হবে সেই শব্দ দুটো বাক্য অনুযায়ী ঠিকঠাক ভাবে ব্যবহার হয়েছে কিনা তো প্রথম যে এখানে সেন্টেন্সটা আছে আ ভোট অফ সেন্সিওর ওয়াজ পাস্ট এগেন্স্ট দ্য চেয়ারম্যান আর পরেরটা আছে এভরি ফিল্ম নিডস আ ক্লিয়ারেন্স ফ্রম দ্য সেন্সার বোর্ড তো অ্যাকর্ডিং টু সেন্টেন্স সেন্সার বোর্ড ইজ কারেক্ট এটা একদম ঠিকঠাক ব্যবহার হয়েছে কিন্তু প্রথম সেন্টেন্সে সেন্সিওরটা ভুল বানানে আছে সেন্সিওর স্পেলিং হবে সিই এন এস ইউ আর ই সুতরাং এই সেন্টেন্সটা ভুল যেহেতু আছে এবার অপশন কিরকম করে আসে অপশন আসবে তোমাদের এরকম তো যেহেতু আমাদের প্রথম সেন্টেন্সটা ভুল তাহলে তো আমরা অপশনে কারেক্ট করার কোনো মানেই হয় না সি তেও আমরা দাগ দিতে পারবো না কারণ দুটো সেন্টেন্স ঠিক নেই ডি তেও দিতে পারবো না কারণ একটা ঠিক আছে একটা ভুল আছে সুতরাং অপশন বি হয়ে যাবে এটার আনসার তো হোমোফোস এইভাবেই কিন্তু পরীক্ষায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দিয়ে দেয় এরপরে আছে ডাবল সিনোনিম ডাবল সিনোনিমটা কি সেম জিনিস একই রকম ভাবে দুটো সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে সেখানে দুটো ওয়ার্ড তোমাকে হাইলাইট করা থাকবে কিন্তু সেই দুটো ওয়ার্ড আলাদা আলাদা হবে সেই দুটো হাইলাইটেড ওয়ার্ডকে এবার একটা ওয়ার্ড দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে তো অপশনে এরকম দেওয়া থাকবে এখানে যেমন আছে সুইটেবল দ্য ম্যানেজমেন্ট ডিড নট ফাইন্ড হিম সুইটেবল ফর দ্য জব অফ আ ক্লার্ক আকাশ কুড নট অ্যারেঞ্জ অল পার্টস অফ দ্য মেশিন প্রপারলি সুতরাং এখানে সুইটেবল এবং এখানে অ্যারেঞ্জ এই দুটোকে রিপ্লেস করতে পারে একটাই মাত্র শব্দ সেটা হচ্ছে ফিট তো ডাবল সিনোনিম কেন বলা হচ্ছে এটাকে ফিটের মানে যেমন সুইটেবল দিয়েও বোঝানো যাচ্ছে ফিটের মানে সেরকম অ্যারেঞ্জ দিয়েও বোঝানো যাচ্ছে এবার নাম্বার সিক্স অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দুরকম ভাবে আসতে পারে এক তো এরকম ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করেও আসতে পারে দ্বিতীয়ত এর এর কারেকশন হিসেবেও কিন্তু আসতে পারে তো হি স্টেটমেন্ট ইজ রিপ্লিট ড্যাশ কন্ট্রাডিকশন তার বক্তব্য বৈপরীত্যে ভরা কন্ট্রাডিকশন ইজ বৈপরীত্য আর রিপ্লিট পরিপূর্ণ সুতরাং রিপ্লিটের সাথে কিন্তু সব সময় উইথ বসবে ইন অফ বাই কোনোটাই কিন্তু বসবে না আর এই কারণেই এটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বলা হয় এরপরে আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন ফ্রেজাল ভার্ব দু হাজার প্রশ্ন এটা সেখানে আমরা ফ্রেজ হিসেবে এটাকে তুলে নিয়েছি তো দেখো এখানে কিন্তু তিনটে পার্ট আছে ইডিয়াম আছে ফ্রেজ আছে প্রোভাব আছে তো এটা হচ্ছে ফ্রেজের প্রশ্ন কি দেখে বুঝলাম কোয়েশ্চেন দেখে বুঝলাম আই ফিল ভেরি পুট আউট অ্যাবাউট ইয়েস্টারডেস ইনসিডেন্ট আমি গতকালের ঘটনায় ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছি তো পুট আউট কথাটার মানে হচ্ছে মর্মাহত হওয়া বা খারাপ পাওয়া তো এটাকে যখন আমরা রিপ্লেস করব তাহলে হয়ে যাবে অপশন সি ডিস্টার্ব দেখবে পুট ফ্রেজাল ভাব দিয়ে আমরা কিন্তু ছোটবেলার থেকে পড়ে এসছি মর্মাহত হওয়া সেম টাইপের কোয়েশ্চেন আমরা পেয়ে যাব আবার ইডিয়ামসে কিরকম এখানে আবার এটাকে ইডিয়ামস হিসেবে আমরা ধরে নিচ্ছি আই টেক এক্সেপশন টু ইউর রিমার্ক টেক এক্সেপশন কথাটার মানে হচ্ছে বিরোধিতা করা আমি তোমার বক্তব্যের বিরোধিতা করছি সুতরাং এটা হয়ে যাবে অপশন বি অবজেক্ট টু তাহলে আমাদের এটা আনসার হয়ে গেল সুতরাং ফ্রেজাল ভার্ব এবং ইডিয়ামসের মধ্যে একটা পার্থক্য হল ফ্রেজাল ভার্বে আমরা দেখে দেখতে পাবো যে একই ধরনের কয়েকটা ভার্ব তার সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হচ্ছে আর ইডিয়ামসের মিনিংটা এমনভাবে দাঁড়াবে যে সেটা আলাদাই একটা মিনিং বের হয়ে আসবে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু আসল মিনিং হবে না হিডেন একটা মিনিং বের হয়ে আসতে হবে এরপরে ন নম্বর টপিকে আমরা দেখব ন্যারেশন চেঞ্জ ন্যারেশন চেঞ্জ অলমোস্ট আমরা সবাই জানি ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট সেটা পার্টিকুলার কিছু রুলস আছে 
তো হি সেইড হোয়ার শ্যাল আই বি দিস টাইম নেক্সট ইয়ার আমি এই সময় কোথায় থাকবো এটা কিন্তু অবাকভাবে বলা হচ্ছে মানে এক্সক্লামেশন করা হচ্ছে সুতরাং এটা কিন্তু হয়ে যাবে অপশন বি অ্যান্সার মনে রাখবে যখন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে কোনো স্পিচ শুরু হয় তখন লিঙ্কার ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডই বসে আবার নেক্সট ইয়ার থাকলে ফলোয়িং ইয়ারই হয় তো ন্যারেশন চেঞ্জ কিন্তু এইভাবে করতে হয় এটা যেহেতু এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে দেওয়া আছে আমি এক্সাম্পলটা এভাবেই দিলাম এরপরে আছে নাম্বার টেন ভয়েস চেঞ্জ যদিও প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চনে ভয়েস চেঞ্জ আসেনি তবু যেহেতু টুয়েলভ লেভেলের সিলেবাস আমরা করছি তাই ভয়েস চেঞ্জটা করে রাখা জরুরি তো আ বেড টাইম স্টোরি ওয়াজ মেড বাই হিম ফর মি এভরি নাইট এটাকে বলা হয়েছে অ্যাক্টিভ ফর্মে করতে কি করে বুঝবো এটা প্যাসিভে আছে আমাদের এখানে অবজেক্ট বাই দিয়ে শুরু হয়েছে সেই কারণে এটা বুঝতেই পারছি দ্য সেন্টেন্স ইজ ইন প্যাসিভ ভয়েস We have to convert it in active voice. So, this is the answer to this question. This is option B. Can you option C? Because you are making it. This is the question that you have to say that you are doing it. This is the question that you have to say. So, he, we have him. So, he is the subject. He has made a bedtime story for me every night. এটা হয়ে গেল আমাদের ভয়েস চেঞ্জ তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা করছিলাম নাম্বার নাইন পর্যন্ত ইম্পর্টেন্স অনুযায়ী যেটা যতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটাকে আমরা প্রথমে রেখেই করেছিলাম তো একদম লাস্ট পোর্শনে আমরা চলে এসছি নাম্বার ইলেভেনে আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস এর কিছু টপিক দেখে নেব কোয়েশ্চেন আমরা এখানে আলোচনা করব না কি কি টপিক থেকে আসতে পারে সেটা আমরা দেখে নিই তো প্রথমে যেটা থাকে যে সিম্পল সেন্টেন্স মানে সরল বা সিম্পল সেন্টেন্স অর্থাৎ সরল বাক্য মানে যেসব বাক্যে আমরা কোন রকম কোন লিঙ্কার ব্যবহার করি না এরপরে থাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হচ্ছে জটিল বাক্য এরপরে থাকবে হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে যৌগিক বাক্য তো কি দেওয়া হয় সাধারণত যদিও আমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আসেনি তবুও এটা কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ডের এখানে দিয়ে দেয় যে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স এ কনভার্ট কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ডে কনভার্ট অর্থাৎ ভাইস ভার্সা এছাড়াও এই পুরো টপিকটা কিন্তু এরার কারেকশনের জন্য ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে কোথায় কোন লিঙ্কার কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে কোনটা দরকার নেই সেটাও কিন্তু এরার কারেকশনে দিয়ে দেয় এরপরে যে টপিকটা দেখে নেব সেটা হচ্ছে অ্যাফর্মেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ হ্যাঁ বাচক বাক্য হ্যাবাচক বাক্য থেকে নাবাচক বাক্য এবং নাবাচক বাক্য থেকে হ্যাবাচক বাক্য এটাও কিন্তু করতে দিয়ে দেয় অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন করতে দিয়ে দেয় পরের টপিকটা নাবাচক বাক্য এরপরে যেগুলো দেখে নেব সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সের পাঁচটা ভাগ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ বিবৃতিমূলক বাক্য যে বাক্যে আমরা সাধারণত কোনো স্টেটমেন্ট বোঝাই বা কোনো ডিক্লারেশন বোঝাই যেটাকে ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সও বলা হয়ে থাকে এরপরে আছে ইন্টারোগেটিভ অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য যেটা দিয়ে আমরা প্রশ্ন করে থাকি এরপরে আছে নাম্বার এইট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটাকে আমরা বলে থাকি যে আদেশ উপদেশমূলক বাক্য বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য যেটা দিয়ে আমরা আদেশ দেই উপদেশ দেই অনুরোধ করি এরপরে আছে অপটেটিভ সেন্টেন্স যেটা দিয়ে আমরা মূলত ইচ্ছা অথবা প্রার্থনা বোঝাই যে কোন ধরনের সেন্টেন্সগুলো মে গড ব্লেস ইউ এটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স এরপরে লাস্টের যেটা আছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স যেটা ন্যারেশন আমরা করলাম যে আবেগ সূচক বাক্য আবেগ সূচক বাক্যের প্রথম শর্তই হচ্ছে তোমার এক্সক্লামেশন মার্ক বা বিস্ময়বোধক চিহ্ন থাকাটা জরুরি তো এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো কি হয় মূলত ট্রান্সফরমেশন করতে বলে যে অ্যাসারটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করো বা ইন্টারোগেটিভ থেকে ইম্পারেটিভ করো বা অপটেটিভ থেকে ইম্পারেটিভ করো এসব কিন্তু খুব জরুরি এছাড়াও কোথাও জরুরি যেমন আমরা ন্যারেশনে দেখে নিলাম যে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সকে করতে হবে তখন সেখানে কিন্তু আমাদেরকে অবভিয়াসলি এক্সক্লামেটরি থেকে অ্যাসারটিভে কনভার্ট করে নিতে হবে তারপরে আমরা ন্যারেশনটা চেঞ্জ করতে পারব সুতরাং এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সটা শিখতে হবে এই কারণে যে যেটা দিয়ে আমাদের এরার কারেকশনের কাজও হবে ট্রান্সফরমেশনের কাজও হবে আমাদের ন্যারেশন ভয়েস চেঞ্জের কাজও হবে এছাড়াও ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে আরও দু কিছু জিনিস পরে যেমন ভয়েস চেঞ্জকেও ট্রান্সফরমেশন বলা হয় সেভাবেও কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয় যে ডিরেক্টলি বলে দিল যে ট্রান্সফরমেশন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স অথচ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ভয়েস চেঞ্জ করতে বলছে ট্রান্সফর্ম ইন টু ইন প্যাসিভ ভয়েস তো এইভাবেও কিন্তু কোয়েশ্চেন আমাদেরকে দেখতে হয় 
তো এই ছিল আমাদের আজকের সিলেবাস ডিসকাশন টপিকটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে তোমরা এই সিলেবাস ধরে যদি আগামী তিন মাস পড়াশোনা করো তাহলে ডেফিনেটলি বলতে পারি যে তোমরা ইংলিশে পনেরোর মধ্যে পনেরো মার্কস আনতে সক্ষম হবে এবং তার সঙ্গে অবশ্যই যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে মক টেস্ট দিতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে তো এক্সাম অ্যালবামের অ্যাপে গিয়ে তোমরা মক টেস্ট অবশ্যই পেয়ে যাবে সেখানে পেইড মক টেস্ট আছে তোমরা সেটাও জয়েন করে যেতে পারো তো তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্য অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানাও আর আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দাও এবং লাইক করে দাও ভিডিওটাকে থ্যাংক ইউ সো মাছ